怎么样，是不是发现狼妖的踪迹了？我和父区一直在守护城内，没想到狼妖竟然在城郊肆虐，幸好还有一人侥幸逃生。据他的描述，有狼群集体攻击，而且遇害的人都成了干尸。奇怪，这些狼之前只对女子下手，怎么现在连男子也不放过？难道是有两批狼分别在作怪吗？大哥。一只狼妖已经让我们穷于对付，如今又出现了一群，恐怕事情会越来越严重。狼喜欢群居，所以我们要先找到狼窟，杀了头狼，这样其他的狼就不足为患了。之前遇到的狼妖已经够厉害了，如果他还不是狼王，那狼王恐怕更难对付、啊。那只狼应该是争夺狼王失败，所以成为了孤狼。不过。无论他们是同族还是分别行动，我们都要双管齐下才行。大哥有什么想法？我们的首要任务是保护好百姓。这样，你去让父曲在城中巡视，我则去看守山里进城的要道。你呢，则分别带着五小童子，在城郊分工行事，查找狼窟。嗯。老也太不经打了。是啊，他们功力浅薄，而且妖气薄弱，可见他们是刚刚成妖。看来还有很多狼群在修炼妖法。不会吧？要是那些狼群都变成狼妖了，那还得了啊？我最喜欢的动物就是狼了，嗯，所以绝对不能看着这种事情发生。大哥，你竟然喜欢狼，你这口味也太独特了吧！这会不会是妖族的阴谋，妖化狼群，让他们作为荼毒人界的帮凶？哎，有可能啊。嗯，绝不能让钟云飞阻止狼族的壮大。血恨。哈狼族本性凶残，如果再炼化成妖，那确实十分棘手啊！大哥，你还知道狼性凶残呢？那你还喜欢狼？我喜欢的是他们的孤傲，与这个不冲突。更何况，狼妖不在这个范畴当中。哎呀，大哥，咱先别说喜不喜欢狼了。就这些刚成气候的小妖，一扫那就得死一千。寒烟，寒烟的乾坤伞一转，那就死一片呀、啊！大哥，你都不用动，降魔剑一插，来一个死一个，来一个死一个，嗯、全都给他杀光。那怎么当初就一匹狼
，就差点要了你的小命啊！那那那，那不是意外吗？总提那个事儿干什么呀？<笑>如果你一直这么轻敌，那么意外还是会发生的。那我还不信了！我就算打不过狼王，我还打不过那些小妖啊！是不是？嗯、每逢月圆，狼族的性情就十分暴躁。今天正是十五。我们要多加小心防范。嗯。怎么顾元林早圈成了粉末？我得立刻离开战房才行。做幌子，可这么晚你还来给他送被子，你就不怕别人说闲话？他现在肯定在屋里，我就是想知道，当着我的面，他还怎么拒绝我的好意。这么稀有的物种，我怎么没有碰见过呢？哎呀，好了，大哥，风德镇这么小，你早晚能见到。不过这个风德镇，到底有什么奇特的地方？为什么狼妖都喜欢来这一带作乱呢？嗯，这，这谁知道呢？反正他点背，他刚想害人的时候就碰到了我，要不然，这城里，肯定会多那么几条亡魂的。不过我跟韩烟他们。分别守住出城的道路，没有发现任何的动静。难道说，这只白狼早就埋伏在了城中？不可能，他要是在城中，那肯定会出来害人呢、啊。这几天城里这么平静，那不可能在城中。这也是我觉得奇怪的地方。他在这里不吸食人的血气，那在城中干嘛呢？嗨，我管他干什么呢？反正他不在城中，也害不了人呢。怕的就是，他在城里守着，伺机而动。哎呀，他要是有胆子敢来城里，我就拔了他的狼毛。正好饿了可以吃顿好的。净说大话，那你先把他抓到给我看啊。呃，哎呀，要不说奇怪呢，这狼妖从宫九郎房间里出来了。怎么了？你看看。行了，别叽叽喳喳了。幸好当时宫九郎不在房间里，不要不然就被狼妖给吃了。小姐，我觉得这事儿没有那么简单。你说咱染房，十来号人，为什么狼妖偏偏从他房间里出来？说不定狼妖就是他引来的。对啊，你平时就看他不顺眼，所以一找到机会就往他身上泼脏水。我也觉得郑斌说的有道理，我们都怀疑宫九郎，你们说对不对？是不是？我觉得你们几个嫌疑太大呢。
，平时你们就总喜欢喜对他，我说不定啊，狼妖就是你们找来的。想除掉他这个眼中钉？哎，我们你也太夸张了！我们要有这么神通广大的本事，连狼妖都收买得了，我们还需要在染房打什么茶呀？就是吗？行了，爹，染房出这么大的事儿，你们还有心思斗嘴等到你了，你怎么会在这里？我很清楚，如果没有雇员灵草，你不但不能保持人形，而且灵力也会衰退。只要你一天不放弃报仇，你迟早会到这儿来的。所以我一直都在等你。等我？等我做什么？这三年。我只是想知道你过得安不安全，过得好不好。我看你只是想拖延时间，好让你大哥赶过来杀我吧。如果我有意要害你，当初我就不会冒险救你了。官府的告示上说，这个狼妖专门残害女孩子，可他明明看见了你跟小玉，为何不曾伤害你们呢？嗯，那他来染房干什么呢？啊？嗯，这我不知道这个狼妖有什么目的，但是我可以确定的是，这个事情跟宫九郎没有关系，没关系，你不要污蔑他。小姐，在真相没搞清楚之前，你这么袒护宫九郎，是不是不太合适啊？真相，呃，我现在就去把他找回来，还他一个清白。呃，不是，我又没别的意思。大小姐，小姐，小姐，这么大个闺女出去跑不危险呐？赶紧去追啊！走走走走走，大小姐，一定把人给我追回来。我说过，只要我们再见面，我们就得决一死战。所以，如果你不想与我为敌，就快走吧。难道我们之间就真的没有回转的余地了吗？自从你帮你大哥谋逆篡位以后，我们之间注定只剩下仇恨，再也没有回旋的余地。为什么？为什么不可能？我对你是真心的，你也很清楚，我根本就改变不了我们的想法。九郎，只要你……废话少说，要战还是要走？你以为你这样就能报得了仇吗？我告诉你。我哥他已经与妖界联盟了，你最好死了这条心。恭青天，恭青天胆敢叛乱，已经罪无可恕。如今还和妖界同流合污，违背祖训，就算拼得一死，我也要除掉这个狼族的千古罪人。练功的时候不许打扰，族里发生大事了，我必须要跟使者商议，所以才什么事儿？说，公猛他们按照使者传的功法，在人间吸收血气，可没想到钟云飞他们来了，以致死伤惨重。希望使者可以帮我们对付钟云飞，好让我们顺利修炼。就算胆子大，也不至于蠢到自找死路。如此明目张胆的捕杀人族。能不引起钟云飞的注意吗？狼族的子弟众多，都需要血气来修炼。就算我们再小心谨慎，也难瞒得住钟云飞呀、啊。以你们目前的实力，就算加上我，也很难有胜算。难不成为了顾及他钟云飞，我们就停止修炼了吗？哼！亏你还自作聪明
这条路走不通，你就不会拐个弯吗？哼！使者的意思是说，我们还可以通过其他方法获得血信。这个时候，钟云飞为了保护人族已经够忙的了，哪儿还有心思插手灵兽之间的争斗？但是我们可以向不愿意归顺的狼族下手，既可以立威，又可以获得虫族的血气。小姐，房主担心你的安全，让你赶快回去呢。哎呀，少啰嗦，我一定要亲自找到公九郎，让开。小姐，我们这都找了一个多时辰了，还没找着人，我们还是先回去吧。就是啊，小姐，找人的事儿你就放心交给我们吧，你就别辛苦了。你们两个，当着我的面就敢对公九郎栽赃陷害，背地里还不知道怎么说他呢。我一定要亲自找到他。哎，小姐，走开。哎，小姐，小姐，小姐。月溪，我提醒你，为了避免尊越王族，我劝你还是识时务，不要做困兽之斗。哼，要战就战，尊越族的人就是战死，也不会奉你这个狼族的罪人为主。<笑>既然你们一心想死，那我就成全你们。哼，我倒要看看。你这个妖界狂徒，凭什么敢在这里嚣张？死战到底吗？为什么我们要逃？他们根本就不是来劝降的，真正的目的是想吸收我们的血气，增加实力。宫青天竟然帮着妖族残害同类，这该千遭万剐。既然知道打不过狼妖，就得先忍辱偷生。只有先保住我们尊越族的血脉，将来才有机会报仇。爹，你放心，我越王再次发誓，一定要亲手杀了宫青天。爸、哦，他们马上就要追上来了，你带人往东走，赶往宫月族求援。如果三日之内我不能跟你们回去会合，那就证明我已遭毒手。你们就听冷风族长的指示，让他想办法替我们狼族讨回这笔血债。爹，我跟你一起去。好了，不等抗命，快走，走，爹。你们先回去吧，我去看看公九郎回来了没有。哎，小姐，你就别折腾了。如果他要是回来了，早就有人通知我们了。嗯。公九郎，公九郎，我们陪小姐找了你大半天，你都在这逍遥。就是。谁让你们多事来找我的？什么呀你！哎呀，人回来就行了，吵什么吵？啊，你这……哎，小姐，昨天晚上有一只狼妖从你房间窜出来了，幸好你不在，要不然肯定就没命了。怎么会发生这种事？大家都没事吧？没事。你就别装了
，你不在，狼妖就出现了，肯定脱不了关系，对不对？嗯。昨天我收工，发现人草快没了，就一个人上山去摘了。有什么不对吗？听见没有？燃草车还沾着土呢。难道他帮着狼妖替我们采燃草呀？哎，你你这这这！这。身为一族之长，至少也是修炼千年的灵兽。非但势必会助我血气大增。你确定是这儿吗？我打听的可清楚了。哎，那个张成，就是这家染坊的染工，他到处说，昨晚有个狼妖在这附近出现过。那就是那只小白狼，没错了。不过，这个丰德镇这么大，为什么白狼会在这家染棚出现？那还不容易？我去调查一下。大哥，我在郊野发现了大批狼尸，我仔细查过，全部都是狼爪所杀，应该是同类相残。狼族十分团结，怎么可能互相残杀呢？这也太奇怪了吧？难道是狼妖为了躲避我们追捕？所以不惜残杀同类，以获得血气修炼。只要他们不危害人间就好了呗。他们愿意怎么杀就怎么杀，杀一个少一个，我们也不用出手了，多好啊！那你有没有想过，他们以这种方法提升功力，越来越强，那又该怎么办？嗯，你当我没说。当务之急，我们必须要找到那只狼妖，还有那只小白狼。大哥，采砂同类可是狼族的大忌。哦，他们的牺牲都是为了狼族的未来做贡献，就算死也值得。如果我们都成了妖兽，狼族还有什么存在的价值呢？狼族为什么不能成为妖？天界定下这个规矩，就是让他们独大，尽一切力量压制各个种族。如今我们狼族和妖界合作，就有能力跟天界分庭抗礼。为什么要放弃？你真的以为我们能跟妖界平起平坐吗？我们现在只不过是妖界对付天界的棋子而已。棋子。大哥，你怎么做，我管不了。但是我绝对不会帮助你去残杀同族。帮助，元月对我们的做法这么不满，我担心他会做出违背狼主的事情。你放心吧，她是我的亲妹妹，我了解她的脾气。她如果真的想背叛我，就不会来这儿跟我吵了。嗯、在下孙乔，不知几位道长为何突然造访？听闻这里有白狼出没，他是什么时候出现的？在哪里出现？又往哪里去了？你看大哥这么急切的样子，根本不像找狼妖，明显是找儿子嘛。孙房主，我们三人途经丰德镇，正好碰见狼妖肆虐，方才看见贵府有残存的妖气，正在登门造访，望一探究竟。这城里闹狼妖的事儿，谁都知道啊，怎么才能证明你们不是来这儿蒙事儿的？不得无礼，蒙事儿骗钱的道士很多，你们不信也属正常。但是你们放心，我们分文不取。为了一方的安宁，还请诸位多多提供线索，协助追捕狼妖。啊，谢过了。
小人刚才瞎了狗眼，无意冒犯了三位道长，还请三位道长多多原谅。你有亲眼见过那只狼妖吗？我我我我见过见过。昨天晚上确实有一只白狼妖，在我们染房里作怪。那染房中可有人受伤？无人受伤，就是虚惊了一场。狼妖进入染房却没有伤及性命，实在太奇怪了。我决定了，我们要住在这儿。啊？这个狼妖过来，肯定还有其他目的。我相信，他一定会再来。既然道长愿意留下来，那就太好了。你们认为狼妖还会再来，那不如就住在我家，也可保我们大家平安。是啊，孙乔在此替大家谢过几位道长。你们都听见了吧？三位道长愿意留下来，这下你们能安心干活了吧？哎谢谢。租份房间简陋，恐怕要委屈三位道长了。没关系，只要能抓到白狼，让我住哪都可以。那就请三位道长多费心，早点抓住狼妖。这样的话，还能还宫九郎一个清白。宫九郎，宫九郎是何人？他和狼妖有什么关系？他是我们染房的一个工人。刚才那些人就是说狼妖是他引来的，非要逼我爹把他赶走。就算他们心有疑虑，也不能随便栽赃嫁祸，总要有一些证据才敢闹事吧。他们能有什么证据？无非就是因为那只狼妖是从宫九郎的房间里窜出来的，当时他又不在房间里，那有什么关系啊？哎，那个就是宫九郎，宫九郎，你等等，宫九郎。小兄弟，听说白狼是从你的房间窜出来的，关你什么事？哦，这三位道长是斩妖士，他们已经答应留下来保护我们，只要他们抓住狼妖。那些人就不能再对你说三道四了。他们要怎么说，我不在乎，我还有活要干，失陪。啊！你们别看他外表冷冰冰的，其实他是懂得知恩图报的好人。就他那副德行，怪不得大家不待见他呢。我带你们看看房间去。走。钟云飞他们应该还没有看出我的身份，我是不是可以趁这个机会引他们去拜月神殿，替我杀了宫青天那些叛徒？如果我主动接近他们，一旦被钟云飞知道真相，会放过我吗？钟云飞会不会认为我也是祸害人间的狼妖？看来我还是别轻举妄动。不如保持现状，等时机成熟，再做决定。你们对这个宫九郎有什么看法？我之前查验了他，他身上没有妖气，就是一个再普通不过的人。宫九郎确实奇怪，真不知道孙姑娘看上他哪一点。为了袒护他，得罪了染房里的所有工人。我看你才奇怪吧？我们现在要找的是狼妖的线索，人家孙姑娘喜欢他哪一点，跟你有什么关系啊？不，我觉得傅曲挺正常的。如果傅曲看到姑娘还走得动路的话，那才不正常呢。对对对，你们一天不说我，<笑>你们就不开心。<笑>不过，这个小白狼从他房间出来，绝对不是巧合。大哥的意思是，白狼跟宫九郎之间一定有关系，而且是很深的关系。大哥，那你有什么看法？我觉得，这个宫九郎肯定跟我一样，特别喜欢这只小白狼。宫九郎呢，在染房受人排斥；小白狼则在狼族受人排斥。他们两个因为相同的遭遇
，所以心心相惜。啊，好吃，多吃点。就是因为这个，所以宫九郎一直在暗中保护着小白狼。嗯，哎，他真是一个有情有义的人呐。呃，大哥，你说的对，太对了。嗯，太对了。好多事儿，这事儿啊，行了，你们干活去吧，啊，去去去去，干活去吧，啊，干活去吧，啊，走走走。哎，宫九郎，你别以为大小姐袒护你，我就相信你跟狼妖没有半点关系。我告诉你，我一直盯着你呢，只要一发现你有什么不对劲儿，我就让三位道长收了你。啊！你最好别再惹我，否则我不敢保证我会继续忍下去。哎，大哥，那不如你用玄灵天目查探查探，一是看看这个染房有什么不同，二来好好查查这个宫九郎。我相信啊。他一定是浑身通透洁净，至纯至灵，完全如你所想。嗯，对是有什么发现了？宫九郎，就是那头小白狼。大哥，你眼花了吧？你不能骗我们呀！这种事情，我怎么可能跟你们开玩笑呢？使者，刚接到回报，孙明的后人早就离开了他们的故乡阳谷县，现在人海茫茫，找到他们实属不易呀、啊。再不一也必须给我找到。使者放心，我会发动各地的狼族，继续追查孙平后人的下落。等等，现在钟云飞肯定在到处找我们。既然尊越族的血气足够我们修炼一段时间，那就不要再前卑生枝。管好你的手下，暂时不要进犯人族，以免让钟云飞抓到我们的线索。是，使者。我现在就去网络他。你回来啊！等我想清楚，再动手也不迟。这有什么好想清楚的？大哥刚才用玄灵天目查探了他的灵体，他既是妖兽，却没有妖气，这和我们以前遇到的妖兽大不相同。他有可能练了某种神功，能掩去自己的妖气。这样的话，他白天当染工，晚上去害人，躲在这里很安全啊！不不不不，我记得孙大叔说过，他那日晚上出去没有伤害任何人，所以我觉得，他应该不会去镇上害人。哎呀，这是他的庇护所，他怎么可能乱来啊？如果真如你所说，他以前这样还行得通，现在明明知道我们是斩妖士，还住在这里。是不是有些太冒险了？他可能觉得我们只是普通的斩妖师，根本没把我们放在眼里啊。现在是个妖都知道我们为什么来人间，如果他真是妖，会把我们当普通斩妖师吗？<笑>大哥，还是你聪明。大哥说的，就是在理。<笑>他跟我们以前遇到的那个狼妖确有不同，我觉得。他可能另有目的，并不只是藏身于此这么简单。哎，既然他不知道我们发现了他的身份，那我们倒不如让他一直住在染房，不要打草惊蛇。这样，我们就可以顺藤摸瓜，说不定啊，还能找到什么新的线索。嗯，嗯，多谢三位道长。
，仗义相助，孙某感激不尽。孙大叔太客气了。三位道长，吃好喝好，这样啊才有力气捉妖啊！孙姑娘太客气了，就算没有好酒好菜，你交代我们的事情，我们也一定会办。还酒郎一个清白。嗯。说起来，酒郎也真是冤枉。他除了性格有些孤僻，不愿意和别人唠叨，其实也没什么别的毛病。可我就不明白了，这作坊里的人，怎么就容不下他呢？我觉得吧，哎，夫君，来来来，快尝尝。来来来来来，吃菜吃菜吃菜。孙姑娘，我看你跟孙大叔对九郎都特别的照顾，我想知道是有什么关系吗？还是之前发生过什么事情？其实也没什么。三年前他的家乡闹饥荒，他跑出来想找条活路。结果半路上碰见了山贼，受了重伤，也是他命大，让芊芊他们给救回来了。哦，所以，他留在染坊做工，也是为了报恩。他没这么说，其实我知道，他就是报恩。他呀，比谁都勤快，而且呢，硬是一点工钱都不要。说起来，我觉得挺亏欠他的。像他这样不会花言巧语的人。只会知恩图报，我对他好是应该的，别人凭什么眼红？如此重情重义之人，确实值得善待呀、啊。嗯，我看他体格健壮，像是习武之人，不知他平时除了在染房做工，是否还在练武呢？习武？我从来没见他练过武，他也没说过呀。也许。他是习武之人，却不想让你们知道，所以都在外面偷偷的练。不可能，他除了做工，就是待在房间里。他房间很小，没有地方练武呀按照孙芊芊的说法，除非宫九郎偷偷化形外出，否则，一定是在房内修炼。他肯定是在外面吸足了精气，再回房间修炼的。你呀、啊，就是对宫九郎太过于成见了。你呀、啊，就是做人太单纯了。我还是替你多留个心眼儿吧。<笑>不过当务之急，我们不是要知道他为什么修炼，而是要知道他为什么住在这儿。海燕。你怎么看？那天孙大叔说，他们救回宫九郎的时候，他已经身负重伤了，所以我怀疑，可能是同族争斗失败，才会变成孤狼。所以你说，他住在这儿，其实是为了避难。当灵力恢复以后，可能还会去报仇。事情要问你。哎，有什么重要的事啊？非要在房里说？你老实说，你是不是有事情瞒着我？你也怀疑我跟狼妖有关？我怎么会怀疑这个？只不过钟道长说你……又是他，这个怪人。我没有别的意思，我只是单纯的不太喜欢他这个人。他跟你说了什么？他说：“你应该是习武之人，你怎么从来没告诉过我这件事情？”靠劳力吃饭的人，哪有不锻炼身体的？怎么称得上是习武啊？嗯，这样说也有道理，也对。如果你练过武，怎么会连山贼都打不过？这个钟啊，他们三位还谈论了我什么？他们说。你是一个重情重义的人，值得相信
，多谢小姐，不嫌弃我身份地位。这份恩情，我一定记在心里。我还以为我对你的好，你通通都不在乎，原来你一直都放在心里。呃，既然三位道长觉得我有所隐瞒，是不是还在怀疑我？你想多了，他们觉得你为人正直，还保证会还你清白，怎么会怀疑你呢？如果，如果我真的和狼妖有关，或者说，我就是狼妖，你会害怕吗？<笑>就算你是狼妖，我也相信你绝对不会伤害我。我有什么好怕的？赶紧上工去吧，我也得回去忙了。人界确实是一个不错的避难所。哥，前几天我们发现大批狼尸，有没有可能是宫九郎报复所杀的？那日他不在人了，我觉得很有可能。不过他应该不是去报仇，而是去吸收血气。那这么说就对上了。嗯，宫九郎以同族的血气作为药引进行修炼，得以掩去妖气。但也正因如此，成为狼族公敌，所以躲避在染房，逃避追杀。那这么说。当日咬伤父娶的狼，很有可能就是宫九郎的仇敌。嗯。啊，那我知道下一步该怎么做了。我们可以把宫九郎当做引路人，将狼妖一网打尽。好方法，这样一来，我们就不必像无头苍蝇一般乱撞，只要盯紧宫九郎就可以了。这样，我就能跟小白狼做朋友，还可以并肩作战。实在是太完美了。谈正事儿呢，你发什么呆啊？我怎么感觉有点晕呢？你别装了，不是。哎哎哎，父亲！还好我及时收工，险些让钟云飞发现我的破绽。哼，看来这个宫九郎一直躲在人间，难怪宫青天找不到他。我刚用玄灵天目帮你检查了灵脉，里面毫无异状，畅通无阻。可是，为什么你会眩晕呢？会不会是因为上次灵体受损太严重，所以有些不同寻常的感受？嗯，哎呀，放心吧，我没事儿。你看，哎哎哎，你怎么那么不小心啊？之前伤的那么重，只有好好休息才能恢复灵力
，你如果再有什么不适，一定要马上告诉我。没事儿，我会注意的。大哥，那你准备以什么方法让宫九郎为我们引路呢？我们所要利用的，就是宫九郎。对，既然有了宫九郎的下落，我立刻派人把他抓回来。虽然不能得到月印，不着急动手。使者，你难道不怕宫九郎把钟云飞带来？剿灭我们吗？哼！既然钟云飞想利用宫九郎带路，我就利用这个机会让宫九郎把他们带上不归路。真的和狼妖有关，或者说，我就是狼妖，你会害怕吗？<笑>就算你真的是狼妖，我也相信你绝对不会伤害我。我有什么好怕的？嗯、就算你真的不在乎我是人是妖，可我怎么忍心连累你？如果你不幸因我而丧命，我永远都无法放过自己。在这里就安全了吗？就算你们不来找我，我也会杀回拜月神殿，替狼族清理门户。<笑>就凭你一己之力，就想对付宫晴天和妖族，简直是痴人说梦。不如你也归顺妖族，或许你还可以活命。狼族岂能和妖族同流合污？这种数典忘祖的事情，我死也不会去做。<笑>也上瘾了，怎么还不画回原形、啊？大哥，怎么把真狼妖给引来了？不过这个狼妖太弱，不禁批呀。确实很奇怪，狼妖怎么会知道大哥故意假扮他来试探宫九郎，还将计就计，躲在这里对付我们？狼妖能知道我们的计划，确实匪夷所思。哎呀，非那些脑筋干什么？反正他们再狡猾，也逃不过大哥的强魔戒。虽然他这次计划没有得逞，但是不知道他有没有什么诡计，我们先回染房再说。嗯。使者果然足智多谋，竟然想出了一个这么完美的计划，既能蒙骗钟云飞，还能把宫九郎给我抓回来。<笑>多亏我把引魂大法念到了第七处，否则无法幻化出跟我实力相同的分身。他钟云飞一定不会怀疑我是诈死。只要宫猛把宫九郎给我带回来，断了这条线索，就算他钟云飞再怎么精明，也不可能找到咱们。大哥这次假扮狼妖，本想借此机会。得到宫九郎的信任，没想到反而中了狼妖的计。现在连宫九郎都下落不明了。我想知道这个小白狼到底经历了什么，也希望他能赶快离开染房。这样，我们就能通过他找到狼窟。可是现在所有线索都断了。我怀疑染房内有狼妖和宫晴天的眼线，所以才能趁大哥和狼妖打斗之时。以秘法回去报信，应该不会有内应。他们没有办法在这么短的时间内布好陷阱。
，有可能跟宫九郎有关系，说不准，他和狼妖就是一伙的呀。大哥一现身，他就看穿了计划，一方面装模作样的陪大哥演戏，另一方面利用神识跟狼妖交流。小白狼绝对不是这样的人。大哥，你怎么知道宫九郎？好了，相信我，我钟云飞看人的眼光绝对不会错。宫九郎，哎，小姐。小姐，我们还是先别找了。既然现在已经证实宫九郎与狼妖有关系，我们还是先回去吧。别说他跟狼妖有关系，就算他真的是狼妖，他又不会伤害我。我一定要找到他，小姐。你们是什么人？干嘛挡着路？是人还是妖怪？我看你对宫九郎还挺情深意重的，就是不知道他肯不肯为了你，愿意主动跟我回狼族。九郎是人，他为什么要跟你回狼族？你连他是人是妖都不知道，就这么死心塌地的对他，不觉得很可笑吗？真是个傻女人！你是谁啊？你管得着吗？既然你那么喜欢他，那就跟我一起回拜月神殿，跟他一起殉情吧。还有心情在我面前卿卿我我，上！还没有猜错，你果然背叛了狼主。我绝对不会背叛我哥，可我也绝对不会允许任何人伤害宫九郎。狡辩！宫九郎是狼主下令要抓的人，你公然维护他，难道不怕狼主惩罚你吗？你们全死光了，我哥就不会知道这件事。啊啊姐姐，他到底是谁？凭什么让你这么在乎？你管不着。你的命都是我救的，凭什么我管不着？我可以把命还给你。他到底为你做了什么，让你这么关心，这么在乎？他为我做了许多，你永远都比不上。他会全心全意对我好，即使发现我不是凡人。也没有改变过。我哪里比不上他？我为了救你，甚至都违背了我哥的命令。你和你哥一样，不惜一切手段、一切代价，都要把不属于自己的东西给得到。原来我在你眼中是这么的不堪。原来我为你做了这么多的事情，在你眼中都是这么的下贱。是不是连我为你去死，你都会觉得可笑，觉得一点都不值得在乎？你的情谊我过去没有接受，将来我更不会接受。所以，所以什么都别再为我做了，别再骗自己了。我不甘心，我死也不甘心。你现在回去吧。趁你哥还没有对你起疑心，赶快回去。
看来你还是关心我的，宫九郎，我绝对不会放手。你这辈子都休想甩开我！狼主，狼主，说，刚才狼魂林发生异象，公孟长老他们的魂瓶全部破碎了，恐怕已遭不测。你干什么？啊，妹妹。我找你有事儿，着急忘了敲门，没有别的意思。你有什么急事，非要打扰我的休息？哎，我派公猛去抓宫九郎，结果反而他们全死了。有了宫九郎的下落，你为什么不告诉我呢？公猛他能抓得住宫九郎吗？公猛这个废物，死了也不可信。要不然，你就把这个任务交给我，我保证。我也有信心能够把公九郎给抓回来。目前不能轻举妄动，等我跟使者商量完了该怎么做，到时候我再告诉你啊。你先好好休息。我相信你对我是真心的，可我该怎么对你？我怎么忍心让你陪着我颠沛流离，饱受追杀之苦？你没事吧？那些妖怪呢？放心吧，他们全被我杀了。太好了，你帮小玉报了仇，这样。他在天之灵也能安息了。你的伤好些了吗？我没事。既然你没事，那我就送你回染房吧。你是不是想送我回染房，然后你自己远走高飞？染房已经容不下我，我继续留下，只会让更多无辜的人丧命。那我就跟你一起走。我不管你是人是妖。我就要一直陪着你，我不能让你一个人孤孤单单的活着。孙芊芊，你别再自作多情了。我只是利用你的无知，方便留在染房躲避追杀。现在你已经没有利用价值了，我又何必带着一个累赘逃跑？既然你不让我送你回染房，那我走了，你自己保重。或许我是无知，但我至少能分得出来，你说的话是真还是假。无论我说的是真是假，如果你不傻，就不会再跟着我。至少我傻的真实。如果你不敢面对自己原来的样子，你将来怎么面对那些妖怪？或许我真的是想的太多，做的太少，才会面临今天的僵局。我是不是应该冲动一点，依照本心行事，反而更能解决难题？我不管你说的是真是假，我只知道我喜欢你。就算我被那些妖怪杀了，我也不会离开你。他们应该没有被抓住。否则现场不会只有小玉的尸身。也对，狼族是以吸人血气练功，如果他们真的抓住宫九郎跟孙芊芊，肯定会吸二位姑娘的血气。这样的话，小玉姑娘的尸身不可能如此完整。希望宫九郎侥幸逃脱之后，能带着芊芊躲藏起来。我们先把小玉带回去安葬吧，然后看看大哥那边有什么情况。嗯。
，你有没有想好我们接下来要去哪里啊？会染房。你不是答应要陪我吗？怎么现在又变卦了？我刚才想了想，你说的对。如果我连面对事实的勇气都没有，又怎么对付那些追杀我的人？所以我决定回染房，求钟云飞他们帮忙。你说我傻，我看你才是真的傻。钟云飞一心想把所有的妖怪都杀光，你这样不是去送死吗？我活着的目的，就是为了铲除叛徒，杀掉宫晴天。只要能引他们进拜月神殿，我就算死也值得了。但是报仇的办法有很多种，也不一定非要这样啊。钟云飞他们应该还不知道宫晴天勾结妖族、危害人界的事情。或许我提供了线索，反而会有一线生机。好，那我陪你回去。如果他们要杀你，我就陪你一起死。月宝，你怎么在这儿？发生什么事情了？这些年，你躲到哪儿去了？为什么？为什么你不直接以月印号召狼族讨伐宫晴天？你先别激动，我能不激动吗？要不是你胆小怕事，躲着不敢见人，尊月族也不会落得被灭族的下场。对不起，对不起，对不起有用吗？能让我爹和族人起死回生吗？你说啊！青天，又是这个共青天。你以为我是因为害怕不敢报仇吗？我根本不知道还有哪些族人值得我信任，而且月印不在我身上。你说，这个时候我应该怎么报？我应该怎么报？我已经吩咐郑斌厚葬小玉了。孙大叔放心，我们一定会全力以赴，找到孙姑娘的。感谢三位道长，我也会让郑斌他们帮忙找人的。嗯。为了安全起见，还要麻烦您集结染房的伙计，我会在他们身上注入神识，这样找人的时候如果遇见危险，我就能感应得到，也方便解救。如果我能像我的祖先那样，选择修仙，今日也能尽一己之力，也不会像现在这样，任凭妖怪宰割了。孙大叔祖先，也是修道之人吗？啊，不瞒三位道长，孙家的祖先也有修仙之人，就是齐国的大将军孙平。孙平的气运就快走到尽头了，没想到真让我找到了他的后人。哎，等我把引魂大法修炼到大圆满的境界，就能以血迹引孙平下凡。到那个时候，就是我盘卷一雪前耻的日子。是我误会了，还请少主原谅。别这么说，我确实也有错。如果当年我没有猜忌，直接去找你爹，事情也不会发展到这个地步。其实我爹的顾忌跟你一样，因为无法分出敌我，所以不敢轻易集合其他势力，公然与宫心天为敌，只能派人暗中寻找你的下落。当年事发突然，我爹还没有来得及说明月印在什么地方，宫心天就已经杀到。所以我一路逃命，潜藏人界，等待报仇机会。原来如此，孙姑娘。啊！我替狼族多谢孙姑娘的大恩大德。你别这样，我受不起这么大的礼。当年要不是姑娘出手相救，少主恐怕难逃一劫。你当然受得起我这一拜。月莽说的是，如果没有你，我也不能在人界潜藏三年。你当然是我们狼族的恩人。
。那好吧，你们俩误会也解除了。嗯，谢谢过了。我们是不是应该去找钟道长帮忙了？少主，你确定天界斩妖师会帮我们？目前敌强我弱，他们是铲除共青天的唯一希望，我们也只能孤注一掷了。不行，绝对不能冒这个险。天界斩妖师逢妖必斩，哪还分得清灵兽和妖兽啊？肯定不会放过我们。或许解释清楚以后，他们会对灵兽手下留情呢。可你有没有想过，如果我们把狼族的情况全部交代清楚以后，他们还是要赶尽杀绝，那我们岂不成了狼族的罪人了？你说的也是，我得再仔细想想。我不能因为报仇心切，让狼族陷入绝境。是啊，狼族的事儿就应该由我们自己解决。我爹之前曾嘱咐我投奔宫越族，说明冷风族长肯定是会效忠少主的。冷风族长在狼族声望不低，他也许还会知道有哪些族人会跟我们一起对抗宫青天。这目前也是最好的办法了。对，我马上去宫越族。为了你的安全，我必须这么做。虽然我可以通过王父去提早知道钟云飞的行动，但势必会让他怀疑，并且有所防范。到时你应该尽快的杀掉宫九郎灭口，以免在我们实力不足的时候被钟云飞找到。既然已经掌握了王父去的神识，为什么不直接通过他偷袭钟云飞？我已经试过了。第七重境界只能控制王父取的神识，只有当我突破了第八重，才可以让他彻底的成为我的傀儡。工头，啊，都找了这么久了，连个人影都找不着。你说，小姐和宫九郎会不会被妖怪给杀了？就你嘴臭，只要没找着尸体。我们就不能放心？怎么你还真想小姐死啊？呃，不不不，你打死我，我也不敢有这种想法。宫九郎跟我没关系，可是咱们找不着小姐，我连觉都睡不着啊！你看，他倒说句人话。工头，你这话说的可就……哎，工头，你看，哎，小姐这是怎么了？哎，走。宫九郎，你把小姐怎么了？你把小姐害死了？小姐只是昏迷了，很快就会醒来。你不用害怕，我不会伤害你的。谁谁怕你？麻烦你把小姐送回家。还有，请你转告他，我和他。我和他以后再也不会见面了。